。大家好，我是美厨娘丽丽。时间过得好快啊，一年一度的中秋节马上就要到了。现在超市到处都是琳琅满目的月饼，在外面买的月饼总是担心不卫生，添加剂还多，是要对身体不好。所以月饼还是自己做的，吃着才放心。那我今天呢，就分享一个懒人月饼的做法，不用烤箱，不用转换糖浆，用开水一烫，做出来的月饼软糯拉丝，超好吃。一起来看看我是怎么做的吧。我们先来做馅料，准备四个鸡蛋，把它倒入大碗中。叫200毫升纯牛奶。加入80克白糖，喜欢吃甜的可以多放一些。用蛋抽搅拌均匀，搅拌至白糖融化。搅匀后，再加入20克奶粉，加入50克小麦淀粉，也就是淀粉。继续用蛋抽搅拌均匀。让所有食材充分混合在一起，搅拌至淀粉融化。这里需要多搅拌一会儿，最后搅拌成这样细腻顺滑、无颗粒状的面糊，像这样子就可以了。接着准备一个漏勺，把面糊过滤一下，这样会更加的细腻。过滤好以后，用蛋抽搅拌一下。然后再倒入不粘锅中，加入50克黄油，没有黄油的可以加玉米油，开小火慢熬，煮的过程中要用铲子不停的搅拌，防止糊锅底了。这里一定要开小火，火太大了容易糊锅底。随着温度的升高，面糊会变得越来越粘稠。再继续用铲子搅拌，就搅拌成这样，可以抱团，不粘锅，也不粘锅铲就可以了。再把它盛出来，放入大碗中。像这样，我们的奶黄馅就做好了。盖上保鲜膜，放一旁晾凉备用。现在我们再来做饼皮，碗中倒入100克月半粉，也就是冰皮月饼粉，在网上是可以买到的，也可以去超市买。先放一旁备用，接着在锅中放入几朵蝶豆花，加入100毫升清水，开大火烧开，用铲子搅拌一下。把蝶豆花的颜色煮出来，烧开后变成这种蓝色就可以。再用漏勺把蝶豆花捞出来，捞干净以后关火。再把这个汤汁倒入预拌粉的碗中，大约倒入50毫升左右就可以。然后用刮刀翻拌均匀，翻拌至没有干粉颗粒。再戴上一次性的手套，给它揉成一个光滑的面团。如果太干，可以再加一点开水。如果觉得太稀，可以再加一点预拌粉，就揉成这样一个光滑的面团就可以。再把它取出来，再像视频中这样给它拉扯两分钟，这样吃起来软糯拉丝会更好吃。两分钟后再把面团揉圆，就揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以了。像这样，我们的蓝色面团就做好了。再准备一张保鲜膜，把面团放到保鲜膜上，用保鲜膜把面团包起来，防止风干了。然后给它放一旁备用。接着再准备200克月半粉，倒入大碗中，再倒入100毫升的开水，再用刮刀翻拌均匀。拌匀后，再下手揉成面团。同样，如果觉得太干，可以加开水；如果太稀，就加预拌粉。揉圆后取出来，直接放到案板上。案板最好提前刷上一层食用油，防止粘连。然后把面团平均分成两份，先取一半的面团，另外一半先放一旁备用。然后放上一勺紫薯粉。给它揉匀，把紫薯粉完全揉入面团里
，揉匀后再像视频中这样给它拉扯两分钟，这样可以增加口感。最后把面团揉光滑，同样揉成一个软硬适中的光滑面团就可以。像这样我们的紫色面团就做好了，这样保鲜膜包起来放一旁备用。接着再把白色的面团揉一下，同样是像视频中这样拉扯两分钟，最后再给它揉匀、揉光滑，揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以。再用保鲜膜包起来，放一旁备用。现在我们的奶黄线已经放凉了，再揪一小把奶黄线，大约是30克左右，用手捏一捏，再给它搓成小圆球。和鸡蛋黄一样大小的小圆球就可以，再放入盘中，依次用同样的方法把它揉匀，给它放入盘中，全部揉好后盖上保鲜膜，放一旁备用。接着在面板上铺上一张保鲜膜，把面团取出来放到保鲜膜上，直接给它搓成长条，也不用搓得太细了。像这样的长条就可以。三种颜色的面团都搓成一样粗细的长条，然后再整齐的排放在一起。然后抓住两头，左右手向反方向拧两圈，这样颜色分布均匀一些。然后再稍微整理一下，再切成大小均匀的小面剂，每个面剂约20克左右。切好之后，取一个面剂，用手轻轻按扁，给它按成小饼的形状，像这样一个薄薄的饼皮就可以。再放上刚做好的奶黄线，转动虎口向上，把封口处收拢。封口处一定要捏紧实了，防止漏线。包好后，再用手给它搓圆，像这样子就可以。接着准备一个盘子，倒入少许的小麦淀粉，把包好的面团放到淀粉的盘中，给它均匀的裹上一层淀粉，然后取出来，用手拍掉多余的淀粉。接着准备一个50克的玉米模具，在里面刷上一层食用油，防止粘连，然后再把面团放入模具中，再放到面板上，用力一压，再把模具取出来。像这样一个月饼就做好了，再放入盘中，依次用同样的方法把剩下的面团都做完。全部做好后，盖上保鲜膜，放冰箱冷藏两个小时，这样口感更佳。两小时后取出来看看。像这样我们的彩色月饼就做好了，颜值高，口感好。吃起来软糯香甜又拉丝，不用烤箱，不用蒸，开水烫一下就可以，而且没有任何的添加剂，吃着也放心。中秋节月饼就不用买了，学会这样做，孩子超喜欢吃，做法真的是没有任何难度。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好啦，今日视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见。